that's wonderful because uh, I, I always believe that the youngest people. Simplemente el punto decía que la ventaja de tener este este ingenieros, gente en la ciencia, jóvenes es que tienen a ser más creativos ya que en, en edad más grande tienen a ser están mucho en lo que ellos hicieron y no están abiertos para buenas ideas. And they get encrusted in your head. And you don't challenge things the way younger people do. You see, young people. También dice que en la historia de ciencia, este, muchos de los descubrimientos que se han hecho, hecho por gente joven. Entonces, es una. El cuestionamiento y cómo la gente joven busca nuevas ideas de cómo hacer las cosas es una parte que a México le ahorra bastante. And I suspect that's also true in terms of engineering and technology because they are willing to try things that haven't been tried before and very often those new ways are better ways and so I, I think that's a very good sign it's not a negative sign it's a very positive sign uh, well I think the, that nuclear energy has to be part of the mix that's required to solve the ecological problems in our society you know uh, obviously there is a problem with relying totally on fossil fuels because we're putting in the synopsis simplemente que la solución va a estar en van a ser diferentes tipos de energía este los este combustibles fósiles este echan dióxido de carbono pero la cuestión es de que nunca lo vamos a poder eliminar climatologists maybe it's 90 even 98% believe that the additional carbon dioxide that we're putting into the atmosphere is responsible pues todos los combustibles tienen peligro, este, las muertes este, en lo que es carbón, las minas de carbón, las muertes que han causado, entonces este, no todos son simplemente sin peligro. Dice que lo importante es cómo los usamos y cómo se le enseño, el ejemplo de la tragedia de carbón. There are more droughts, more severe storms. Dice lo peor fue de que la pared que contenía las olas en lugar de 10 metros era de 7. Los generadores estaban en el sótano. Entonces dice que lo que pasó, los reactores lo que hicieron con el terremoto fue mínimo, sino el problema fue el diseño del reactor. Hydrogen gas. You're going to need fossil fuels to fly airplanes and do certain things. But in addition to that, to reduce the amount of carbon dioxide we're using. We have to use alternative entrances. Es eso. Dice que él ve que en los siguientes 50, 70 años, pues lo, la cuestión nueva va a ser la fusión nuclear, el tipo de energía que eso va a tener, pero que falta mucho en ese en ese rambo. But I'd like to point out is that they put the um, the backup generators in the, now in the long run. Pero lo más importante es la inversión que se hace al nivel país y sobre todo al nivel mundial que tenemos que colaborar todos en este programa de energía. It's not always easy because the nations have economic problems, they have shortfalls, but if you want to look at the long range health of humankind, and we also have to have the next thing that people should realize is that now we've been using fossil fuels for the same chaos scale. Primarily, we have 150 years, more or less, since the last six years, we are using combustibles fossils. So, if you put that in perspective, in what we are doing in the world, it is very little. So, he sees that eventually everything that we have to leave, 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 pero si el que tuviera decir algo en, en, en 200 años, él piensa que vamos a dejar de usar combustibles fósiles, pero vamos a llegar a lo que es este, la opción de la energía nuclear y también este, energía renovable. Solution. Uh, I would say, you know, maybe, let me be very little. Pero él piensa también que vamos a usar la opción de la energía nuclear para crear este combustibles fósiles líquidos que puedan usar, como un ejemplo, los aviones. One has to continually try to persuade. Un trabajo que tenemos que hacer es intentar persuadir a los líderes en materia educativa de que asignen mayores recursos a la educación. El otro tema es que las universidades públicas tienen la enorme capacidad y potencial 
de formar y entrenar a una enorme cantidad de jóvenes y de talento, eh, que de otra manera, si, sola, si la educación se limitara solamente a aquellos que tienen la capacidad de pagarla cuando esto sea complicado, estaríamos dejando fuera de la capacitación y de la formación a miles de jóvenes que son necesarios para otro, el crecimiento de los And that's a loss for any country. And then in, in, in the meantime, before, you know, while one is trying to elevate the resources and increase the resources in public universities. Tiene que trabajarse de manera simultánea en dos frentes. Uno, seguir insistiendo con argumentos a los políticos que tienen la posibilidad de mejorar las condiciones presupuestarias de las universidades públicas. Y las universidades, por otra parte, eh, tenemos la obligación, o tienen la obligación, de interactuar más con el sector productivo, generar más vinculación y también vincularse con otras eh, universidades, no solamente nacionales, sino también eh, con de otros países, para fortalecer esta, esta generación de recursos y las capacidades de los estudiantes. Y también eh, pues hay otras tareas eh, importantes como generar también talleres para traer invitados, pero el tema es que no hay que dejar solos a los líderes y que hay que generar argumentos para que sigan apoyando a, a las universidades, ¿no? que son la fuente de, de capital y de talento en cualquier país. Básicamente, mejorar el apoyo para la universidad pública, porque para mí, la democracia depende de las universidades públicas. Creo que mi mayor legacy sería mis estudiantes. Students. Su legado más importante son sus alumnos, y aunque no todos se han dedicado al estudio de la física y de la materia, muchos han migrado a trabajar en la industria y en otras áreas, pero está convencido de la enorme influencia que tiene el papel de un profesor, un profesor que le enseña algo significativo a los estudiantes y que los alumnos que aprenden algo significativo del maestro se convierten en un efecto multiplicador que a su vez enseñan y muestran a otros lo que aprendió y lo que aprendió bien. Mi legacy es en los buenos estudiantes que he been able to influence, I hope, in a good way. Uh, and that's, that's really it. You know, occasionally a student will come back to me and I'll see the student uh, 20, 30 years after I, I thought, you know, I taught at MIT for over 46 years, so I, uh, I come back 20 years later. Pero no solamente se centra en el conocimiento científico, sino también en lo que un profesor es capaz de transmitir en términos de valores de un sistema amplio de creencias a sus alumnos y que estos pueden replicarlo en su vida posterior. Él narra la satisfacción que le representa encontrarse 20 o 30 años después con un, alguien que fue su alumno y que le agradece cosas que el maestro le dijo o que escuchó y que impactaron de manera importante en su vida. Y, y él está convencido que su legado más importante no es solamente el conocimiento, es aquellos valores que van eh, asignados con ese conocimiento y los alumnos, sus alumnos, son su mejor legado. Thanks.